Magandang umaga na naman sa inyong lahat ngayong gabi o ngayong hapon, depende kung nasan kayo. Whatever it is, good morning, this evening, this afternoon. Ngayon, ang pag-uusapan natin ang number three commandment. Do not spend on things that decline in value. Ang ibig sabihin ho lang yan, eh, madami sa atin na bumibili, na nabubulag sa assets. Akala natin ari-arian na nagpapalago sa ating netong halaga. Ngunit sa katotohanan lang ay nagpapababa ito ng ating netong halaga. Madami sa atin, lalo na yung ating mga expat Pinoy's sa Middle East, uh, sa iba-ibang lugar, ang unang-unang binibili niyan, quintas alahas. Dahil yan daw ay hindi bumababa ang halaga. Sa totoo lang, hindi nga siguro bababa ang halaga niyan kung ikaw ay nagbabay and sell ng alahas. Pero kung ito yung bibilin mo lang at itatago at gagamitin mo lang, 99% ng gumagawa niyan, palagay ko lang, binibenta pag nangailangan ng cash at binibenta ang palugit. Kagaya nga ni Mrs. O na pinag-usapan natin doon sa libro, ang hilig niya sa alahas. At dahil daw yung alahas, yung value niya hindi bumababa. Totoo yan, kung, masyado, kung hindi mo kailangan ibenta at ibibenta mo yan, sa isang alahera din na nakakaintindi ng value niya at yung negosyo, maaaring kumita. Pero kadalasan, kagaya ni Mrs. O, siya mismo nagsabi sa akin, binenta daw niya yung kanyang alahas na mura dahil kailangan niya magbiyahe. Na baliwala din yung kanyang intensyon na ipalago yung kanyang netong halaga. Sa madaling salita, ang ating commandment number three, stop spending on things that decline in value. Ang, ang ibig sabihin nilang ho niyan, ay siguraduhin natin na bawat gastusin natin pagbili ng mga ari-arian ay pagbibili talaga ng tunay na ari-arian na hindi bumababa ang halaga. Pagkos, dapat pa nga, yan ay dapat tumaas ang halaga. At ang tanging batayan nito ay yung ating sinabi sa commandment number two. Alamin natin ang inyong netong halaga taon-taon. Pag ang netong halaga nyo ay tumaas, ibig sabihin, tama ang inyong mga ari-arian na pinaggastusan.